太小了，还是让我来服侍你吧。我要的是他，你给我躲开！他年纪太小了，大人。我就喜欢这种味道的。我先行一步了，大家不会介意吧？哎、大人请便。大人，大人，求求你放过我妹妹吧！你们喝着啊！好，大人，大人慢走啊！让开！大人，大人，大人，大人，大人，求你放过我妹妹吧！她年纪太小了，让我来代替她。我求求你放过她。赵世忠是何等身份呢？他能看上你妹妹，那是他的福分。不要给脸，不要脸啊！大人，求你放过我妹妹吧！大人。把他给我拉出去！大人，放过我妹妹吧！放过我妹妹吧，大人，我求求你了！诸位，赵世忠这次带来了大量的军中物资，有他的鼎力相助，剿灭叛军余孽指日可待呀、啊！来，为了我们即将到来的胜利，共饮此杯。好。好郭将军，将军，不可！霍将军，赵世忠，名为靠军，实为监军。这段时间你任意妄为，还需要他在皇上面前替你多多转圜呢。可千万不要忘了自己的身份，做出什么悔恨终身的事儿啊！悔恨终身，霍将军是聪明。来，替霍将军斟酒。将军，万万不可造次。放开我！哪个没长眼的敢闯进来？啊！赵世忠，打扰了。霍璇，你想干什么？这个女孩不愿意服侍你，放她走吧。我相中的人，她就是我的人。看在摄政王的份上，我不跟你计较。马上给我滚出去！赵世忠。我霍玄从不求人，这一次，我拜托你，放了这个女孩吧。滚！立刻滚！否则的话，别怪我不给你脸面。王泽，带走。谁敢？谁敢把人带走？霍玄，你真以为自己是什么东西啊？啊！要不是摄政王在皇上面前保你，你不知道死了多少回了。如今你又闯到我的房间，你是不是真的发疯了？你哦，带走！走！别怕、啊，霍璇，你竟然为了一个下贱的继子动手吗？他是什么东西？我是什么身份？你应该分得清轻重吧？我的确需要你在皇上面前美言，更需要好好犒劳辛劳的将士。但让我用一个无辜的小女孩去换取利益，对不起，我自个儿都觉得脏。霍璇，你到底要做什么？赵琴，你应该听过我的名声，在我面前欺辱女人，绝对见不到明早的太阳。霍璇，你应该知道我和冯太后的关系。如果你杀了我。皇太后不会原谅你，摄政王也不会原谅你，而且皇上也会杀了你。我要是想杀你，谁都拦不住。这一次我就放了你，但是被我看到第二次，我相信大魏会少一个欺男霸女的侍中大人，而宫里会多一个断子绝孙的赵公公。你听懂了？不要让我再说第二次！啊，我听懂了，我我听懂了，霍权，你会为你今天的所作所为后悔的
，落子无悔。赵大人还是记着我的警告吧。你没事吧？去找你姐姐，我会派人送你回去。今天就到这儿吧，我先回去了。将军稍后，我已派人去通知赵世忠，说将军要走，他来送送。不必了，赵世忠刚刚跟我有点小误会，现在恐怕还在闹脾气呢。我就先回去了，改日再向他赔罪吧。那好，改日。我陪赵世忠亲自去军营拜访霍将军。不好了，不好了，大人，赵世忠死了！什么？怎么会这样？走的时候还好好的。霍将军，估计你今晚是回不了营喽。杨刺史，你这话什么意思？我记得。霍将军，你好像是最后一个见赵世忠的人吧？那也不能怀疑我们将军，他根本没杀赵世忠。那我刚才在外边听见赵世忠一声惨叫，作何解释？那是因为王泽，不必多言。杨刺史，你到底想要干什么？霍将军，我不是有意要为难你，只是赵世忠身份特殊，却不明不白的死在这里。谁都脱不了干系。今夜宾客云集，人很复杂，到底是谁动的手，实在是很难说呀。在此事调查清楚之前，任何人都有嫌疑。当然，霍将军，你嫌疑比我们都大。放肆！抱歉，霍将军，此事干系重大，我实在无法担起放过凶手的责任。好。我留下来，将军，我意已决，不必多言。那好，立刻封锁刺史府，调查所有出入的人，命人速去平城，向皇上禀报此事。将军，怎么会变成这样？霍玄真被留在了荆州，是。哈，阁主果然厉害，竟然能让霍玄滞留荆州，干得漂亮！废话少说了，薛将军，要为你的兄长报仇，这可是唯一的机会。只有一个晚上，你要抓紧时间了。啊，你放心，我早已传令下去，今夜任贤梅、马斋灵，我要杀他们一个措手不及。这还远远不够。不够，你不要忘了，霍家军自成一体，军纪严明。纵然是主帅不在，军中防备依然森严。你要如何偷袭、啊？那你的意思是，拿着这个，你就可以无往不胜。你不要忘了，要牢牢的看住荆州，让他们一封信都送不出去。准备一下，我要马上回营。现在，我总觉得有什么不对劲，你立刻去准备。将军，昨夜军营突遭夜袭，损失惨重。怎么会这样？就算我不在，他们也应该守得住。是有人盗取了赵世忠的圣旨，假传圣旨进了军营，结果他们里应外合，重创我军。将军，我们现在出不去了，只有一名士兵冒死突围进城报信
。如今整个荆州都被叛军所包围，我们已经和军营断了联系。叛军还叫嚣三日之内必须要交出将军，否则的话，否则什么？否则他们就要血洗荆州。荆州出现异变，城中官员有意用霍玄的性命来换取荆州的平安。你看，我说他们熬不过三天吧？等到今天日落时分，你就能见到霍玄的人头。我看没那么容易吧。霍玄固然厉害，但没了霍家军，他也就是没有牙齿的老虎，又能有什么办法？别说是退敌，就连保命也难。我也想知道，他到底有什么办法可以逃出升天呢？我不会给他这个机会。来人，在，传令下去。继续到城门前叫嚣，限他们立刻交出霍玄，否则我可要攻城了。是，王副将，立刻让霍玄出来。将军正在休息，任何人不得打扰。哎，你知道外面什么情形吗？霍玄杀了薛贤，惹恼了叛军，如今他们都是冲着他来的。身为义军统帅，他在荆州，这是怯战。胡说八道！你们这一群人，在这里想干什么？想要逼将军出去，被敌军杀死吗？哎，薛兆说了，只要交出霍玄，他就放弃攻城。你们不就是想用将军的性命，去换你们自己的平安吗？话可不能这么说。霍玄乃义军统帅，以保卫百姓为己任。如今荆州数万百姓，全都是砧板上的肉。牺牲他一人，换得全城百姓的性命。王副将，你不懂选择吗？只要再等两天，援军一定会到。援军呀、啊！哟，你们的军队早就被叛军打得丢了魂了，现在还不知道在何处整顿呢。你们现在是群龙无首，根本不知道该怎么行动。就算是我们愿意等，那城外的叛军等得了吗？他们可等不了。杨四世，你也要这么逼将军吗？无论如何呀，让霍玄先出来。好了，别跟他废话，叫霍玄快点！谁敢再靠近半步，休怪我无礼。老泽，你要干什么呀？要造反吗？全都住手！一面住手！将军，你怎么出来了？你们吵得这么厉害，我又不是聋子，怎么会听不见？霍将军，薛昭在外边等着你。为了整个荆州百姓，就请你牺牲一下吧。哦，杨刺史，你也是这样想的吗？霍将军，为了荆州的百姓，我这是无可奈何呀。大家都是这样想的吗？嗯、<笑>我知道你们看不起我，看不起女人，认定我是靠着家族的荫庇才能一步步走到今天的位置。哪怕我打了无数个胜仗，哪怕我一身是血。你们都觉得我是靠着摄政王的帮助才能骑在你们的头上作威作福，霍将军，我们可没这意思啊！这不是形势所逼吗？哎，刺史大人，刺史大人，霍权，你欺人太甚了！我欺人太甚，你们一边骂我是女流之辈，一边想着拿我去当千军万马，你们哪里是担心荆州的百姓？瞧这一个窝囊恐惧的样子！分明是被敌军吓破了胆子，我把我交出去，交出去你们就能活命了啊！愚蠢！不是，把你交出去，他们有可能会退兵啊。可能。你们要拿成千上万人的性命去赌对方一句戏言，若我是他，杀了敌军主帅，必定趁势攻城，一举拿下荆州。而那时候，你们死不足惜。荆州百姓该怎么办？整个荆州会变成人间地狱，而你们就是为叛军打开城门的千古罪人。我一直在等。若你们有人能说一句，霍将军，我会为了百姓而战，我还能佩服他，赞他一句真英雄。而你们一个都不想着怎么抗敌，反倒上来冲我的眉头，简直活得不耐烦了。我告诉你，我带来的士兵虽然只有一百，却个个是以夷敌时的铁汉，都是跟着我从尸山血海里爬回来的
，你们要试试他们的实力吗？不不不不不不敢。怎么，杨刺史想要整编两千护城军把我拿下？你以为他们跟你们一样毫无血性，任凭敌军放肆叫嚣吗？没有没有。你可别忘了，我收拾了刘刺史，加你一个也不嫌多。是。别害怕呀，我又不是杀人魔头。如今大敌当前，我没空跟你们磨嘴皮子。愿意跟我一起抗敌的，就老老实实听我号令。要要是我们不愿意呢？不愿意。不是。好啊，想必刘刺史还在奈何桥上等着你们去侍奉呢。这荆州只有个两千守卫，城外有数万敌军的，你你如何御敌呀？想知道，那就跟我来吧。哎呦，刺史大人，没事吧您？来来来，大人大人，这这太不像话了，这这。哎哎，刺史大人，放我出去！我放出去！大人，放我出去！霍将军，这万有强敌，你不想退敌之策，跑到这儿来干什么呀？我听说荆州有我朝最大的监狱，是吗？的确如此，自建朝以来。因为荆州地处偏远，民风彪悍，这老有刁民作案，重案大案很多呀。好了，我是问你，这座监狱里到底关押了多少人？呃，大概有数百人吧。怎么会这么多？本来是没有这么多的，你忘了？自从霍家军来了以后，这附近山上的土匪流寇全被抓了起来，还有一些啊，是以前支持薛贤的叛逆，反正啊，都是一些十恶不赦之徒，全判了斩立决。把他们都放出来！什么？放出来啊？这这这些都是恶棍满营之徒啊！这这不能放啊！王泽，在，立刻放人！霍将军三思啊！这要是把他们放出去了，这肯定会出乱子的。这这这到时候谁负责呀？我既然敢做，就一定会负责到底，不必刺史大人费心了。你，打开囚室，让所有人一个个排好队出来。是。将军，第一批囚犯已经带到了。出将军，要杀就杀好了，带我们来这儿干什么？就是，你到底要干什么？你想杀了我们，是想在这里行刑吗？要杀就杀，别废话。二十年后，老子又是一条好汉。这娘们是干什么的？在这儿作威作福的？谁知道？我想干什么？你们待会儿就会知道。将军，真的要这么做吗？我只要最狠毒、最彪悍的人。至于其他的废物，留着也是浪费粮食，不是吗？话虽这么说，可是我已已决，不必多言。哎哎，干什么意思？把他们给我丢了！开门！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
跑的囚犯都给我带走！快点，起来！起来！走，走，快点，走，紧张，走，走，快点！你是来挑选士兵的？是，我在挑选士兵。什么？要以囚带兵？我的天哪！秦有章韩帅离山囚徒，大破叛军五十万。今日我便要启用你们。我知道，你们都是十恶不赦的罪犯，当中有人谋反，有人毁坏皇室宗庙，有人犯了大不敬，有人谋杀父母师长，有人杀人肢解，有人奸淫掳掠。你们的手上全都血迹斑斑，罪无可恕。若是换了往日，我会亲手把你们身上的肉一刀刀的割下来。但是今天。我给你们一个活命的机会，离开囚牢，你们就是我破学抗敌的士兵。你别做梦了，我们不可能帮你的。你们不是在帮我，而是在帮自己。杀十人生火长，杀一百生对症，杀二百生旅帅。活着从战场上走下来的人，就能获得自由。我们凭什么相信你？就是就是，凭什么相信？我们凭什么相信你？不信。你就上断头台，信我才有一线生机。刀握在我的手上，你们别无选择。你威胁我们，不过一帮死囚而已，最坏不过一死。我给了你们求生的机会，能不能抓住，就看你们自己了。王副将，你快劝劝霍将军吧。我知道他想退敌，可也不能干出这种糊涂事儿啊。万一把他们给放了，必成心腹大患呢。他们要在城中作乱。不等叛军打来，那荆州城可就大乱了。将军做的决定，没有人可以阻止。你，你们可别忘了啊，这些都是十恶不赦之徒，没有皇上的赦免令，谁敢赦免他们啊？现在是非常时期，抱歉。你，你，你们都是疯子，疯子。好，霍将军，我们跟你杀出去，只要能成功，你必须放了我们。你这承诺能信吗？我要当高官，我要当高官。对，我们要自由，我们要自由。杀了叛军，我就不再是囚犯了。我们要富贵。好，路是你们自己选的。既然已经选择做我的兵，就不再是一个人了。从今天起，你们要拼了命的训练。城门打开的那一刻，你们要像饿狼，像猛虎，扑向我的敌人，咬断他们的咽喉，去换取你们的食物，自由。和荣华富贵，杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！你这样做太冒险了。你都跟了我这么久了，还不知道我最爱的就是冒险。话是这么说，可他们不一样啊！他们简直就是一群野兽，谁知道他们会做出什么事情来？我是怕万一……再凶猛的野兽，我都能把他训老实了。怕什么？前面干什么？就算他们肯上战场，但是能敌得过叛军吗？我们的时间不多了，我是真的怕来不及了。不试试怎么知道？如果什么都不尝试，就这么坐以待毙的话，我不会甘心
。叛军大半都是临时征调的农夫，甚至是被抓来的百姓，组织松散，军心涣散。而这些凶徒，他们没有人性，没有仁慈。为了自由和享乐，他们会疯狂的杀戮。只要训练好了，就是天生的杀人利器。将军说的有道理啊，属下愿陪将军赌一把。不够吃吧？这个给你吃，不急啊。你去盯着点，慢点吃。是，慢一点。不着急啊，别噎着了。程德良是有限，一天只供应一份，你都给了他，自己就要挨饿了。没关系，我是大人。你为什么入狱？好了，去那边等我吧。啊，放心，霍将军是不会伤害我的。我入狱是因为我杀了人。杀人？是，而且是十一个。先生，我不会写我的名字，你帮我一下吧。都有。加一个。王泽，在。替我好好查查这个人底细。是，先生，没事吧？没事，放心吧。殿下，你怎么能这么做？我怎么了？您听闻摄政王遇险的第一刻起，你就清楚地意识到了不对。我们明明第一时间抓住了刺客，可以占据主动位置，给敌人放鸽一击，而你却把他放进了自己的府里。难道你是疯了吗？想助敌人一臂之力？笑，笑什么笑？我口口声声的叫你殿下，我尊敬你，敬畏你。在别人面前，我可以任由你发作。可是你别忘了，我们两个是正经的表兄弟。来，你先坐，我给你倒杯茶。你做了这么让我无法理解的事情，我怎么做得下去？你，你如果你不告诉我，我就去问太妃娘娘，她应该能给我答案。表哥，其实我也很想知道，他是如何选择的。你故意上当，你早就知道他是卧底。世上巧合的事情确实很多，但他的这张脸又出现在我的身边，你说这是巧合吗？嗯，那你也不能拿你的性命开玩笑啊！荣芷这次根本没有想要杀我。哪怕他搜出了刺客，他也不敢杀我，这一点我很清楚。当然，他更清楚，这尊敬的摄政王殿下呢，他只是想要脱困而已。说到这里，这个容止对自己也是蛮狠绝的，简直就是可怕的对手。这样一来，他在我身边布下眼线，也就不奇怪了。可是。你又做怀疑了，为什么还要留乐韵在身边？只要有一点点相似的地方，我都想把他留在自己的身边珍藏起来。你就那么爱他？是的。更庆幸的是，他没有让我失望。既然他来了，我就想把他好好的留在自己的身边。兵之情，主素，趁人之不及，攻其所不见。在战场上，最重要的就是速度。在我霍家军中，初次入伍的战士每日急行一百里，日中时分必须到达终点，连续百日不间断，就是为了训练他们的速度。如今敌军攻城在即，没有百日供你们慢慢训练。我要你们日中之前绕城内跑完一百里。怎么可能？从这里跑完全城，一路都跑不完。跑不完的人，没有饭吃。你们不讲道理，欺人太甚！我让你们来卖命，可不是跟你们讲道理。你以为这自由和荣华是唾手可得的吗？王泽
，我数到三，你们就开始跑。日中时分跑不完的人，会有更严厉的惩罚。全部转身，一、二、三。你们是吧？我们是。将军，我已经查清顾大夫的来历了。他原是城中有名的大夫，医术高超。先生，本人又十分和善，经常向求人施医问药，十分受人尊重。走。这样一个人，怎么会沦落至此？来吧。这都拜前任刘刺史所赐。他的小舅子，鱼肉百姓，横行乡里，带着一帮爪牙，到处搜寻美貌的少男少女，供其淫乐。百姓们苦不堪言。却只能含泪隐忍。顾先生，去他的府上为受伤的孩子治病。慢点，亲眼目睹那惨无人道的虐待。他出于义愤，在酒水里下了毒，将那一众欺凌弱小的爪牙全部杀死。百姓感念他的恩德，剧中为他请愿。只可惜，那刘刺史偏要替他小舅子报仇，硬是将人判了秋后问斩。听你的语气，倒是挺敬佩他。那是当然。一个弱不禁风的大夫，也能有如此侠义心肠，甚至为了一群跟他毫不相关的孩子，也不惜牺牲自己的性命。这样的人，难道不值得敬佩吗？既然他是个大夫，就别让他去前线了，留在后方做个军医吧。哼，谢谢将军。怎么样？我说你们能跑下来，就一定能跑下来。你这是把我们当猴耍？老子不干了！就是，你根本不把我们当人看，这种速度，好多不对啊！都是不干的人就给我滚去牢房，明日午时立刻出战。上了我这条船，除非船沉了，否则，绝对没有半道下船的道理。在残酷的战场上，你们越是弱小，死的越是快。所以，我对你们越是严厉。你们活下来的可能才越大。来人！这上午是跑完了，下午接着跑。全都用沙包覆在小腿上，以跑一里不喘气为标准。达不到的，连晚饭都少。将军，训练的怎么样？已经大有进步了，看起来倒是像模像样了。将军在干什么？你来看，这是什么？今日瞧见石之水，我突然有了个想法：为什么不用火攻来攻击敌人呢？我想制造一种可以喷发出火油的喷火器，材料就用铁桶，只要抽垃圾桶，便能喷发出烈焰。杀伤力巨大，果然是个别出心裁的法子。但现在有个很大的问题，我该怎么做，才能让他的攻击范围更广？霍将军，顾先生，你怎么来了？霍将军，我今天来呢，主要是特别感谢你，让我从训练场上下来，少吃了很多苦头。我让你退出训练。并不是同情你的软弱，而是敬佩你的义举。再说了，让你做军医才能救更多的人，这也是人尽其用。霍将军的恩德，古欢铭记于心。今天我带了一些固本强身的复方，还请将军笑纳。顾先生，如果没有什么事的话，你就先回去吧。那我就先告辞了。霍将军，你的这个设计虽然好，但是用铁桶制成的喷火器，安装的火油有限，射程短，只能用来守城，而且不断填充火油的过程，实在是太浪费时间了。嗯，王泽，看来是我多嘴了。军事机密岂容随意议论？既然你能看懂，我就更不能让你离开了。等等，将军。听顾先生所言
倒像是有别的办法。顾先生，直言无妨。霍将军，以前我为了治疗有皮肤病的病人，致力于研究出一种可以喷射药蒸气的药土。其实它的原理和你这个十分相似。你的这个喷火器射程有限，主要的原因就是因为瞳口太小了。如果光扩大瞳口的话，那么就会增加其重量。不如我们多加两个卷筒，同时射四角。就像这样，卷筒。是的，以前我在卷筒里加入的是中药，凭借压力就可以喷射出蒸汽。现在我们可以用同样的方法，在卷筒内装入大量的火油，这样就能解决火油有限、射程短的问题了。我知道，这些东西我应该烂在心里。一旦说出来，你就会怀疑我，怀疑我图谋不轨。这样吧，如果你们不安心的话，可以全天候的派人监视我。如果你还不放心，就把我送回牢里，直到打赢胜仗为止。顾先生，你冒着被我怀疑的危险，也要将自己的认知说出来。我很佩服你的勇气。我不能为了自己的性命装聋作哑。我不能看到那么多的百姓死于战火，哪怕只是萤火之光。我也想为荆州、为将军你出一份力。将军说得好，顾欢，我信你一次。多谢将军。如果有需要的话，我现在就把图纸拿过来，供你研究。好。将军，这个人实在太聪明了，我们不能相信他。一个人若隐藏自己的聪明，才是真正的危险。他表现的坦坦荡荡，你若处处怀疑，反倒是以小人之心夺君子之腹了。是，我知道了。将军，你又开我玩笑。跟你说过多少次，练剑要专心，一副心不在焉的样子，又能怪得了谁？我只是担心。你是担心打败不了敌军，王泽，你都跟了我这么久了，还这样瞻前顾后。将军，我怎么发现，有时候，你比我还像个男人啊？我像个男人啊？哼，将军你啊，本来是个超级大美人，可这行事风格比男人还霸道三分。再这么下去，谁还敢娶你啊，将军？你有时候也得温柔点儿，不能老这么凶巴巴的，不然摄政王哪敢？我不说了还不行吗？不用男人来迎娶，我会把摄政王娶回家的。将军，你可真是威武啊！混小子，嗯、少跟我贫嘴！<笑>什么人？怎么回事？属下等正在巡查，突然发现书房里有动静，可惜。被那盗贼跑了，丢了什么东西？将军，是设计图。细作出不了城，立刻搜查全城，任何蛛丝马迹都不要放过。是。哎，这发生什么事儿？这是？哎，听说刺史府失窃了，好像丢了什么重要公文。给我搜，哪怕把全城翻过来，也要抓住细作。把所有人都集中起来，一个都不许放过。丢什么都是来人了，来人了！丢了什么宝贝？关我们什么事儿？就是，凭什么怀疑我们？就因为我们犯过罪，就一定是细作吗？
对，不公平，这不公平！全城都要接受检查，唯独你们例外，那才是真正的不公平。走，是。将军在这儿，在哪搜到的是？就在那张床上。这是顾先生的床，绝对不可能，你们一定是弄错了。果然是你，我早就看你不对劲，表面上帮我们的忙，背地却偷图纸，我看你根本就是细作。不会吧，竟然是顾先生？顾先生这么好的人，怎么会是细作呢？可这张图纸刚刚就是从他的棉被里搜出来的呀！原来就是他一直出卖我们，亏我还认为他心地好，全都是装的。顾欢，你还有什么话要说吗？我可以再给你一次解释的机会。霍将军，我任凭你处置，无话可说。来人，把他拿下！是，慢着。将军，这个顾欢阴险狡诈。他盗取了我们的图纸，实在是留不得呀！如果盗贼是他，又为什么要帮助改良？不是自相矛盾吗？这就是他狡猾的地方，表面是帮我们，就是要赢得我们的信任。若他不这么做的话，一早就被我们怀疑了，哪有时间偷图纸啊？可这张图是假的，假的，莫讲究干湿浓淡枯焦，潮湿的时候难以区分，可一旦墨水干了。就很容易看出来深浅的区别。王泽，你可记得我最喜欢的画法？将军一直喜欢用胶墨，人家都爱用水墨，发挥用水之长，肆意挥毫，却讨厌胶墨画法，因为画得好便刚劲有力，画不好则枯燥乏味。可我偏喜欢自找麻烦，哪怕是画画，也要逼入绝境后再开辟一条新路，这就叫置之死地而后生。这幅画是水墨画的，只有炮筒处用的胶墨点睛，这根本不是原画。接着说，所以有人盗窃了图纸，又按照原样踏了一幅，然后将这个踏本藏在顾欢床上，引得我们怀疑他。对方十分聪明，只要我们抓住了盗图贼，自然会放松警惕，他便可以趁此机会偷溜出城，将图纸交给叛军，这才是最高明的家伙。此人真是好生歹毒。不过，既然不是你做的，你为什么要承认呢？他承认了，自然是要维护对方。难道他们是一伙的？这只是一种可能，而更大的可能是，这位顾先生心地实在太善良，简直到了愚蠢的地步。将军的意思是说，他明知道人家诬陷他，却还要维护对方，这。这不是疯了吗，顾先生？你到底为什么要隐瞒啊？你到底知道些什么呀？赶紧说出来呀！为什么要带人受过呀？赶紧说呀！赶紧说呀！到底怎么回事啊？何邪，顾欢为你至此，你还执迷不悟吗？什么？我听闻牢房中你曾有一次患病，顾欢救了你一命，而你感念救命之恩也一直护着他，说一句生死之交也不为过。我想，顾欢会替何人挡灾？除了你。我实在不做第二人选。霍将军，此事确实和何袭无关，都是我。我想起来了，今天顾先生身体不适，还是何袭近身照顾，肯定是他。趁先生不注意，故意栽赃陷害。不止，上回我在城墙那儿看到他在徘徊，不知道他在干什么。我知道了，原来你早就准备好了，想要逃出城去。没有，我没有。顾先生对我有救命之恩，我怎么可能害他？我发誓。我出城只是给先生采药，我绝对没有要逃走。你说的晚了，把他拿下。是。啊、霍将军，我是冤枉的，我真的是冤枉的。带走。我不是细作，我不是细作呀，霍将军。愚蠢！你替别人受过，是不是觉得自己品德高尚，觉得自己特别伟大？知道自己都做了什么吗？如果我今天没将细作捉住，你丢了性命是小事。细作把火气图送了出去，让敌军占了先机，全城百姓都要跟着倒霉。你与何袭情同手足，可以替他去死，这是成全了个人小节。可你为了兄弟之情，差点害了大家性命
，已经失了大意。霍将军，我错了。你还敢说什么？我相信将军，你不会抛弃那些百姓，一定会带他们渡过难关。而且何西向来对我十分的照顾，我不能眼睁睁的看着他走错路，所以才一时糊涂。想替他受过。不过将军，你说的对，兄弟情谊不能妨碍江山社稷。霍将军，我错了，对不起。哼，但愿你是真的知道错了才好。下次再让我瞧见你干这种蠢事，我非把你抽一顿鞭子不可。你笑什么？我笑，别人都觉得将军你冷酷无情，我却觉得将军是天下难得的好人。我对别人好，换取别人的感激和尊重，只是小恩小惠罢了。而将军你，舍弃女儿身，以一副冷面示人，时常双手沾血，受尽唾骂，其实都是为了天下的百姓，而他们却满腹怨言。我觉得，这不是将军不好，而是他们不好。顾华，将军，其实你也不是那么蠢嘛。王妃，这是做什么？没什么。王妃，这些可都是你的陪嫁之物，你到底要做什么？他要拿去典当。殿下。啊，嗯，你说什么呢？说什么？你说什么？你倒不傻，拿的都是没有标识的东西。可你别忘了，在平城发生的所有事情，全都在我眼皮底下。即使你想隐瞒，也有人禀告我。这是我的东西，干嘛要向你禀告？楚玉，你到底有什么事情不能告诉我？这是我的私事儿。我们是夫妻。我生病的时候，你一直在照顾我；等我醒来的时候，你却不在了。为什么？因为有马侧妃照顾你啊。我想见的是你。为什么不来？好，我换一个问题问你：你到底有什么事情不能和我说？抱歉，这真的是我的私事儿。我可以自己解决的。子曰：“子曰，学而时习之，学而时习之，亦不亦乐乎？”侯相，楚玉，你们不是缺东西吗？我都给你们带过来了，我给你们带了吃的、玩的，还有糖人呢。别光看呀、啊，过了，快来呀！来，我要一个老虎，我要一个老虎。你的。雪云，你怎么来了？殿下身体未愈，我不放心，特意过来看看。只是你一天都不在。白天你是去哪儿了呀？今天闷得慌，出去随便走走。是吗？雪云，你怎么了？殿下明明是去了王妃的院子，为什么要撒谎呢？殿下，你从来都不对我撒谎的，可为什么王妃例外呢？我还要做专要处理，回去吧。殿下，殿下，殿下是雪云不好，雪云只是一时失言。不是故意想惹你生气的，我只是太在乎你了。雪云，殿下答应过雪云的事，现在还记得吗？
记得就好。只要殿下记得，雪云就不再要求其他的了。殿下要待我好，这是你答应过的。嗯，我答应你。兰若，这是什么衣裳？今天宫里举行不打球比赛，这是给您准备的衣裳。什么是不打球？从前这宫里的贵人们都喜欢打马球，后来呢，大家又觉得这马儿喜欢到处乱跑，漫天灰尘，干脆就骗了马儿亲自上阵。总之，你今天去看看就知道了，可好玩了。真是个新鲜的玩法。你怎么不跟我提前说啊？奴告诉过你，你肯定又忘了。我看看，你今天去的时候一定要好好照顾殿下。容芷也去啊？对啊，其实奴也觉得奇怪，他伤口还未痊愈，怎能亲自上阵？如果容芷不去的话，岂非康王一个人得意啊？下去。是。奴不明白，沈玉将平城翻了个底儿朝天，偏偏找不到刺客。这康王本是第一怀疑对象，却又搜不到关键证据。现在朝廷上下可都盯着两位殿下呢，越是处在风口浪尖上，他这个摄政王啊，越要迎难而上，叫所有人都瞧见，殿下经历风雨，屹立不倒呢。王妃，你有时候让我觉得那么糊涂。可有时候怎么又那么聪明？这个人呐，就是要在该聪明的时候聪明，该糊涂就糊涂，这样才能开开心心的。我去换衣服了。参见陛下。都起来吧，不用跪了。我们今天是来看比赛的。可不是看你们跪拜的，快起来！来，楚玉，你怎么今天穿了一身囚服啊？难道你也打算下场？当然了，观看有什么意思？当然要参加比赛了。楚玉，我就要去。陛下，你说呢？那有什么不行？不过，摄政王这一队有美人助威，康王那一队呢？谁愿去？陛下，婢妾愿去。这是谁呀、啊？太后娘娘啊，这就是那位浣衣婢。浣衣婢。果然和传说中一样，美貌的很啊！陛下，让他参赛吧。赛场上都是些争勇好斗的男人，有什么好看的？多一些花团锦簇的艳景，咱们看着才舒心啊！好，那就两队各加一人，谁若是获胜，朕重重有赏。摄政王，你身体未愈，还要上场比赛啊？你就不怕折在这里吗？便是我未愈，也能将你击败。若是不信，等着瞧吧。好，那就拭目以待准备
太后娘娘是在担心摄政王吧？摄政王他求技高超，又屡有胜绩，我有什么好担心的呢？不担心呀！哎呀，看到太后娘娘的神情这么专注，我还以为娘娘是担心殿下大病初愈，体力不济呢。这回你就说错了。我是在看康王身边的那位美人呢。你看她，唇若丹珠，眼若秋水，就是放眼平城，多少名门闺秀都比不上啊！难怪康王可以不顾体面，非要把她留下来，竟然连正妃都不要了。这个才是“弱水三千，只取一瓢，只爱美人不爱江山”的真正典范。娘娘谬赞，嗯，男人嘛，都是喜新厌旧的，那些放不到台面的玩意儿，一时新鲜而已。等过个一年半载，自然也就抛之脑后了。哦，是吗？自是如此。哦。没事吧？没事儿，卑鄙，怪你自己无能。谁？这场比赛还真是精彩，本以为二位女郎只是上去逗趣的，没想到还真拼命。不过博陛下一笑而已。小心！金国不让须眉，好球！这个摄政王妃，真是胆大包天呐、啊！既然是比赛，当然就要分个高低啊，否则要比赛来干什么？一个人进一个球不就完了吗？啊！王<笑>妃，你没事吧？我当然没事。殿下，你怎么这么莽撞？只是一场比赛而已，用不着这么拼命。佣人不想殿下丢了颜面，更重要的是，不管什么理由，都不许弄伤自己，否则我会生你的气，不会再理你。你就坐在这儿，不要再上场了。那我就在这儿，等殿下回来。让摄政王妃也下场吧，千万别伤着了。是，摄政王妃，太后娘娘，请你共赏球赛。嗯。这球赛可真有意思，我还没玩够呢。楚玉，摄政王妃的脸面何等重要啊！万一一会伤着了怎么办啊？没事的，太后娘娘，上来
，康王，我赢了。摄政王，下回你就不会这么好运了。殿下，殿下在为输了比赛不高兴？怎么会呢？只是一场比赛而已，我根本不在乎。对了，你今天为什么这么冒险？我想看看在摄政王心中，王妃到底价值几何？明明比我的距离还要近。一伸手就可以救人，但他无动于衷，没有一丝的情意。我可不这么想。明明可以做个顺水人情，他却故作无动于衷。也许正如传言所言，对摄政王妃厌恶到了极点，但还有另外一种可能。什么可能？他不想让别人看出他的心思，更不想让王妃成为众矢之的。你呀、啊，真的想多了。荣之喜欢的是马侧妃。整个平城人尽皆知，那也许是我想多了吧。以后不要让别人瞧见你一头青丝散乱的样子。为什么？因为只有我配剑，其他人不知主子，人带到了。球场上发生了何事、啊？王妃意外摔倒，射中王无动于衷。所有人都说，殿下十分厌弃王妃，反倒是沈将军，却十分关心。沈将军？沈将军扶起了王妃，又送去了伤药，显得十分关切。沈玉，这可真有意思啊！你先下去吧。是。辟邪，奴在。这南沙饼真的不要了。太后是长乐信都人，这南沙饼是她最喜爱的家乡小吃。侧妃做了好几次，她都不太满意，怎么献给太后？所以啊，只能舍弃。哎，我记得厨房里好像还有一盘，不如我们取过来，咱们姊妹分食了。